des supporters de l'ambiance, des déguisements. Cette journée de finale de coupe provinciale pour les jeunes anime tout le club du stade jeudi noir. On est ravis que le sud de la province participe aussi à, à ce genre d'événement. L'équipe première et notre équipe B euh, travaillent euh, avec nous, avec le comité, pour, que, pour rendre euh, cette journée possible, parce que évidemment il faut de la main d'œuvre. Et euh, je crois qu'on n'aurait pas su mieux commencer la journée ici avec un, un, un beau match de nos 8-14. Euh, je vais dire, avec les belles équipes qu'on voit aujourd'hui, on est un peu les petits poussets. Et là, c'est vraiment une belle récompense. Et c'est vrai que la journée ne pouvait pas mieux débuter pour le stade Jodinois qui remporte la finale en U14. Deux buts à un face à couvain Marienbourg qui partait pourtant avec l'étiquette de favori. Qu'est-ce qui a fait que Jodin a remporté la coupe Grâce à notre entraîneur. On a fait beaucoup de progrès depuis que... Mais la saison, on a, fait, on a mal joué, donc on s'est attrapé pour la coupe. Elvis, lui, il est affilié à Jodine, hein, dans, dans cette équipe-là. Est-ce qu'il pourrait un jour euh, évoluer à tes côtés en équipe première euh, quelques années Ah oh ben, si je, compte, si je joue encore au moins 3-4 ans, oui. <rire> euh, non, c'est vrai que ça serait... Ça, je me le suis déjà dit quelques fois en tant qu'entraîneur, ce qui serait bien, c'est d'évoluer avec eux d'ici euh, 3-4 ans. Et, euh, ça, ça serait une belle... Euh, ça serait gay, je trouve. En U15, c'est Grand Lé qui gagne le trophée 2 à 0 face à Malone. Déjà titré en championnat, les U17 de Borin réalise un joli doublé. Victoire 3-0 en finale de la Coupe face au Namurois de l'Arquet. C'était une finale un peu à sens unique hein, en faveur de Borin aujourd'hui. À ben, sens unique, pas vraiment. Après, on a pris le match en main et ça a été. L'Arquet ne s'est pas créé énormément d'occasions, donc on a bien défendu. Et puis euh, voilà, même si notre football n'a pas été euh, chatoyant, que ce n'était pas un grand grand match euh, quand même au niveau football, bah, je crois qu'on voilà, s'est créé plus d'occasions, on était plus présents. Euh, et voilà, je pense que c'est mérité. Il me semble que c'est un peu sévère parce qu'au vu de la deuxième mi-temps, je pense qu'ils n'en ont plus. Oui, ils ont mis le troisième but. Mais le troisième but, c'est parce qu'on jouait à deux derrière et que je poussais un peu pour aller marquer les goals. Donc euh, voilà. Mais je pense que c'est un peu sévère. Enfin, la finale en U19 propose un joli derby. Meux gagne 4-2 face à la jeunesse échoise. L'organisation du stade Jolinois était à la hauteur. Pourquoi pas maintenant clôturer la saison en beauté avec une montée en première provinciale via le tour final